Devotion 294 Magandang araw po ang ating buong passage for today is mula sa Aklat ng Juan chapter 5 verses 25 to 26 Nang sinasabi dyan ay ganito Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mong makinig sa kanya ay mabubuhay Kung papaanong ang ama mismo ang pinagmumula ng buhay gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan Ito ang salita ng Panginoon. Sigurado ako na ito mismo yung ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 16 na hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Napakaliwanag na walang kaligtasan para sa mga taong hindi tumanggap sa salita ng Diyos. Parehong sa minsahe ng Panginoong Heso Kristo at sinabi ni Pablo, makikita natin that salvation, the resurrection, is through the Word of God. And we are not just talking about the literal audible voice, but it is actually on the message of Jesus Christ. Maraming tao ang hindi nakakaunawa sa passion and devotion na ibinibigay ng maraming mga na mga pastor, mga church workers in terms of pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. They will never see this sensible. May mga tao na nagsasabing nagkasayangan lang ng oras. Ay, yung iba naman sinasabi na pinagkakaperahan lang. Yung iba naman sinasabi na parang sinayang mo ang karir mo. Bakit mo ginawa yan? Bakit ka nagpastor-pastor? Bakit ka nangangaral? Bakit yung pagginagawa yan? Why are you trying so hard na mag-share ng Bible-Bible ninyo? Imbis na magtrabaho na lang kayo. Imbis na, alam mo yun, mga, mga ganun ba? Pero you know what? Aaminin ko din na alam ko kung bakit sila ganito sa amin. Kasi madami naman talaga ang nangaral na hindi naman para sa kaligtasan ng tao ang kanilang intensyon kundi para sa iba nilang mga agenda. Diba? is either political, monetary, material. Yung iba naman talagang for brainwashing lang. Yung iba naman talaga for influence. Iba-iba na kasi ang purpose ng mga religion eh. Diba? Kaya nga may kita mo, may mga religious group. Involved sila masyado sa politika, sa gobyerno. May iba naman, puro pera lang ang pinag-uusapan, puro negosyo. Kaya ang mga tagalabas, they perceive the body of Christ this way dahil sa mga taong ito na lumalapas tangan sa image ng Diyos, na lumalapas tangan sa credibility ng Diyos, na hindi nila pinapahalagahan ang nakikita ng iba, na masyado silang malaya na gawin yung gusto nilang gawin habang hila-hila nila ang pangalan ng Diyos. But regardless of that, Jesus Christ affirms here the message of Apostle Paul that indeed na walang kaligtasan without hearing the word, without hearing the gospel. Ito lamang ang kapangyarihan ng Diyos or narito sa mabuting balita ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Walang kaligtasan sa taong familiar lang, no? familiar lang siya sa Panginoong Hesus. Walang kaligtasan sa sino mang hindi talaga nakauunawa ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Walang kaligtasan sa taong walang pagsunod sa salita ng Panginoong Hesus. Sinasabi ko to dahil maraming tao ang akala nila porke kasapi na sila sa isang relihiyon, porke nagkisimba na sila, porke active sila sa mga gawain ng simbahan, porke nagpapakabait na sila, porke faithful sila sa kanilang leader or religious leader, ligtas na sila. No? Kahit na kapag tinanong mo nga yung mga taong ito, anong mabuting balita ang kaligtasan? Wala sila may sagot. Dahil para sa kanila, ang kanilang kaligtasan is merely by affiliation is merely by their good deeds or good acts. Kaya nga ganun na lamang ang pagsusumikap ng mga taong tinawag ng Diyos upang mangaral at magpahayag. Kahit palaitin, no, kahit papatayin, nauunawaan kasi namin eh, including ng mga taong yon, na kailangan talagang marinig ng tao ang tama at totoong minsahe ng Panginoong Hesus. Yung minsahe ng Panginoong Hesus, kahit pa wala naman itong primarily concern sa kanilang mga individual issues like emotional, material, physical, na hindi naman talaga yun yung primary concern, we still preach the gospel as how it is ought to be preached kasi ang kaligtasan na nais rin namin para sa tao ay nakasalalay lamang sa kanilang pagtanggap at pagkakaunawa ng gospel o ng mabuting balita dahil ito ang salita ng Diyos. Ito yung tinutukoy ng Panginoong Heso Kristo na may kakayanang bumuhay o bubuhay sa kanila hindi para sa condemnation kundi para sa kaligtasan o para 
sa pagpasok nila sa kaharian ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 10 verses 13 to 14, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Verse 14, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? And the same thing na sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 27, ang sabi ng Panginoong Hesus diyan, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So salvation basically has the element of voice of God or word of God and obeying His word or following that word. Kaya maituturing talaga na sa isang simbahan, ang pinakamalaking pagpapala ay yung pagkakaroon ng mga ngaral or mga pastor na matapat na magtuturo, magpapahayag ng salita ng Panginoong Hesus. Hindi yung mga mga ngaral na pagagaanin lang ang loob ng mga nakikinig kada linggo or alam mo yun, imotivate lang sila na mas maging materialistic pa. Hindi yun eh. Kundi yung pangangaral o yung uri ng pangangaral na directly, okay, pointing to Jesus Christ, pointing to the teachings of Jesus Christ kahit pa ito ay most of the time offensive talaga sa maraming tao. Kaya naman ang matapat na pangangaral ng salita ng Panginoon, ang pinaka-importanting bagay sa ating buhay, sa buhay ng mga mananampalataya. Ang matanggap nila at marinig nila ang tunay na turo ng Panginoong Kristo. Dahil dito lamang sila nagkakaroon ng garantiya na bahagi sila dito sa tintukoy ng Panginoong Hesus na bubuhayin niya balang araw at makakasama niya sa kanyang kaharian. Ayun lamang po, mag-ingat po kayo. See you tomorrow. God bless you.